apa simptom yang ketara semasa diterang strok? Uh, sebenarnya strok yang terjadi pada saya tak ada simptom yang ketara. Saya masa tengah saya kena saya saya kena masa dalam ofis dalam pejabat. Saya tengah setting network masa tu tiba-tiba saya rasa saya dengar bunyi pop di belakang kepala saya perlahan saja. Kemudian saya pening dan saya baring. Uh, lepas tu semuanya secara Adakah strok boleh dicegah? Jadi pesan saya macam ni lah. Daripada fakta yang saya baca, 90% daripada kes strok itu sebenarnya preventable. Sepatutnya tak terjadi. Jika kita kawal punca-punca strok, kita kena-kena pasti apa punca-punca strok. Strok sebenarnya berlaku apabila kita tak kawal darah tinggi, kecil manis, kolesterol. Itu antara yang utama. Kalau tak kawal benda ni, dia akan membawa kepada strok. Jadi, kawal. Saya dua minggu tak makan ubat darah tinggi. Meletup ni. Ubat dalam kepala. Pesanan anda kepada orang yang di luar sana? Pesan saya, ubat jangan tinggal supaya kita tak masuk dalam statistik. 90% bukan sikit tuan-tuan. 90% tu banyak. Sepatutnya tak jadi strok. Setiap tahun 15 juta kes strok berlaku seluruh dunia. Dan 90% daripada itu patutnya tak berlaku. Tapi atas atas kealpaan kita lah, ke atas atas kelemahan diri kita, kita tak makan ubat, disiplin tak ada, disiplin tak ada, kita kena strok. Adakah kita boleh diserang strok kali kedua dan seterusnya? Dan fakta yang saya dapat 96% pesakit yang diserang strok akan mendapat serangan kedua dalam setahun yang pertama disebabkan oleh tidak jaga punca juga tadi maksudnya dia tak makan ubat dia rasa dia sihat <laughs> Ada tak Tanda awal sebelum strok berlaku? Untuk saya memang tak ada tanda-tanda. Dia tanda dia tanda darah tinggi lah. Maksudnya kita rasa pening-pening itu darah tinggi. Tapi sebagai orang Melayu, <laughs> saya selalu biar. Tanda darah tinggi lah ni benda ni. Tak ada ubat. Apa mitos tentang strok dekat luar? Banyak masyarakat kita cakap, kalau kau kena sangat dekat darah tinggi, maka ubat banyak-banyak. Nanti rosak bawah pinggang. Tapi bila saya dah kena strok ni, saya dapati banyak pesakit strok yang pecah saudara ni, bawah pinggangnya dah rosak teruk. Rupa-rupanya tekanan darah yang tinggi tu yang akan merosakkan lagi bawah pinggang. Maknanya kau tak makan ubat lagi teruk lagi. Banyak mitos masyarakat kita bila berlaku strok, kena pergi pegam, kena pergi panca, kena pergi urut dan macam-macam lagi. Tapi secara logik je benda ni tak akan menyembuhkan strok. Dia sebagai komplementari membantu, yes. Tapi dia tak akan sembuhkan strok 100%. Kerana logik je yang rosak adalah dia pergi ke dia otak. Jadi macam mana dengan kita urut ataupun kita aku manca di anggota badan akan membaiki otak. Itu memang tak logik. Jadi itu boleh saya dikelas sebagai mitos. Yang sepatutnya kita sedarkan masyarakat. Kerana orang stroke ni yang bulan pertama adalah sangat penting untuk pemulihan. Jadi kalau yang bulan pertama tu dibazirkan dengan rawatan yang salah, pemulihan memang akan jadi lambat. Dan kemungkinan takkan boleh pun. Kerana setelah enam bulan pertama tu, progres akan jadi lambat. Enam bulan pertama tu adalah waktu otak cepat untuk belajar semula. Berkesan ke rawatan sarajan untuk pulih strok? Sarajan itu lagi lah tak logiknya. Ia membantu membantu, membantu pesakit yang terasa terlantar kan. Sakit-sakit pinjam tu yes. Mungkin dia akan memulihkan tulang belakang tu saya tak nafikan. Tapi dia takkan pulihkan strok. Sebab pergerakan tangan kaki tu bukan datang daripada pinggang belakang. Tapi datang daripada otak. Bila arahan daripada otak tak ada macam mana nak bergerak? Tangan kaki tu kalau tukar baru pun tak akan bergerak. 
Tukar lain pun takkan bergerak Apa harapan anda Sebagai founder stroke survivor Pada Saya supaya Masyarakat kita Sedar Tentang rawatan sebenar dan Tidak Jadi masalahnya adalah Bila orang sekeliling yang Mengganggu proses rawatan dalam keluarga tu Maksudnya isteri tu kerja semua salah Bila orang ni pun desak-desak Untuk pergi urut sana, urut sini Buat rawatan itu ini alternatif yang Bukan rawatan sebenar Jadi harapan saya supaya Masyarakat sedar tentang Apa rawatan yang sebenar Supaya sakit strok Akan cepat pulih dan kembali kepada Norma kehidupan mereka Kerana Bila rawatannya salah Proses pemulihan itu akan Berlarutan panjang Raya bila kita keluarga Yang kena strok Sihan Boleh cerita tentang strok survival Malaysia sikit? Okey Selepas saya kena strok Lepas saya jumpa rawatan yang sebenar Bila saya masuk hospital rehat Terletik pada hati saya Saya mula membaca tentang strok ni Rupa-rupanya benda ni dah lama Dah beribu tahun dah benda ni Dijumpa oleh Saintis-saintis Modern Macam mana nak rawat Dan apa yang sebenarnya berlaku bila strok Jadi Saya terdetik Allah bagi malam ni Allah bagi malam ni ni bukan sia-sia Mesti bukan sia-sia Jadi saya fikir saya mesti sampaikan Apa yang saya tahu Apa yang saya baca saya tulis Balik dan saya sharekan dalam group survivor, stroke survivors Malaysia di Facebook. Jadi saya harap perkongsian saya itu memberi manfaat. Dan Alhamdulillah sekarang kita dah ada hampir 2,000 pesakit dan penjaga yang join. InsyaAllah memberi manfaat lah. Memberi manfaat pada masyarakat. Selain Facebook, ada channel lain tak? Ah yes. Kita ada dua. Kita ada group Facebook dan kita ada group WhatsApp. Grup WhatsApp itu lebih santai lah. Perbualan dia lebih laju dan lebih santai. Semua ahli dari Malaysia ke? Dan baru-baru ini kita ada daripada kanak-kanakan daripada Indonesia. Pun ada terus serta. Kerana Indonesia tak ada sebab grup. Jadi kita kita terima dengan ada yang lapang. Sekarang ni saya nampak information kurang dan kita membantu kerajaan dalam bentuk Kerana kita sampaikan ilmu-ilmu dan melalui media. Sekarang ni media yang baik seperti kita akan kita akan cuba sampaikan maklumat-maklumat ni melalui media-media baru. Yang baru yang ada sekarang. Supaya masyarakat makin aware dengan tentang stroke ni. Sebab stroke ni bukan sesuatu yang ringan macam demam, bukan macam dengi yang boleh baik macam tu saja. Ia memberi impak yang besar Jadi kita perlu Ada kesedaran yang besar Tentang strok Tentang punca-punca untuk cegahan Kita perlu mencegah dan merawat dengan betul InsyaAllah Ada cadangan untuk gunakan YouTube sebagai media? Ya, yes, kita akan tunggukan YouTube channel Untuk berkongsi maklumat ni Bagaimana Secara Secara Video punya program lah InsyaAllah Itu satu perancangan yang akan datang